Warning, all attendees are in listen-only mode. Bună seara, de fapt, cred că încă bună ziua. Numele meu este Răzvan Mihai și voi fi gazda acestui webinar de live trading. Aș vrea să vă întreb dacă se aude, dacă se vede bine ca să putem începe webinarul nostru. Ok, se pare că se aude. Cred că se și vede monitorul meu, platforma de, de tranzacționare. Bun, este perfect. Bine v-am regăsit la, la webinarul de live trading pe care de obicei îl țin eu miercuri, în ultimele săptămâni n-am reușit să-l țin deoarece am avut alte lucruri care au intervenit, dar bine v-am regăsit. Aș vrea să felicit pe cei care data trecută au dat câteva idei de tranzacționare care au mers extraordinar de bine și anume pe petrol, care a coborât sub nivelul despre care am discutat atunci și și-a atins țintele de profit. Și a mai fost o pereche valutare care și-a atins o primă țintă de profit, așa cum discutați în webinarul nostru. Și pentru astăzi am pregătit câteva lucruri pe câteva instrumente de tranzacționare, câteva mărfuri și câteva perechi, dar și un indice. Să ne uităm, să vedem cam cum stă treaba. Și de asemenea o să aduc în discuție și trei setup-urile puse pe site astăzi. Aș vrea să vă întreb dacă ați urmărit acele trei setup-uri, dacă ați văzut cam despre ce este vorba, după care să, să începem webinarul nostru efectiv. Ok, până îmi trimiteți dumneavoastră răspunsurile, aș vrea să, să încep chiar cu euro-dolarul, pentru că îl avem aici pe grafic, l-am urmărit un pic astăzi și am ales să încep cu el din vari motive. Dar înainte să, să rămânem pe graficul H1, aș vrea să trecem un pic pe un grafic H4 sau chiar pe daily. Daily se poate observa că suntem în continuare în canalul acesta descendent undeva pe la mijlocul, pe la mijlocul lui și pare să se consolideze într-o formațiune triunghiulară, un triunghi simetric de data aceasta. O putem observa ceva mai sus un triunghi descendent cu latura inferioară pe 1,3%. Ei bine, acum se pare că avem o consolidare într-un triunghi simetric, iar dacă vom trece pe graficele ceva mai mici ca și durată de timp și anume H4 sau H1, cred că ar fi cel mai ok pentru noi, vom observa că din nou s-a consolidat undeva în interiorul acelui triunghi, suntem pe la jumătate. Ei bine, cum am gândit eu acest setup? În primul rând, mă aștept ca după ce a respins din latura superioară, ok, eu o să termin ce despre EUROSD și apoi o să discutăm un pic despre trei setup-uri și dacă se poate să-mi dați câteva feedback-uri despre ele, despre AT-uri, dacă doriți ceva, cred că acesta ar fi momentul cel mai bun pentru că putem discuta, putem interacționa cel mai bine, plus workshop-urile pe care le vom avea de acum înainte. Revenind, euro-dolarul. Am avut o respingere din latura superioară, după cum puteți observa. Aici avem o mișcare, nu pot să-i spun laterală, dar ori o mișcare de consolidare a pieței, ea arată foarte, seamănă foarte tare cu o formațiune de tip uh, rise, uh, falling wage. Un falling wage care inițial ar trebui să anunțe o continuare a trendului ascendent. Eu m-am pregătit cu un uh, sell stop în primul rând sub uh, ultimul minim și în afara uh, wage-ului, în cazul în care uh, trendul se va accelera în direcție descendentă, puteți observa că avem maxime în scădere și minime în scădere. Asta înseamnă că pe un interval ceva mai mic, să spunem M30, acesta poate fi uh, un trend descendent. Așadar, mă aștept ca acest trend să continue și am stabilit uh, un nivel de intrare la 1.25.43 și un nivel de take profit la 1.25.18, 1.25.20 cu un nivel de siguranță de stop loss ceva mai sus, la 1.25.64. Risk reward este 1 la 1, puțin mai mult decât 1 la 1, nu foarte mult, dar undeva acolo. De ce, de ce doar atât? Ei bine, la nivelul acesta avem un, un suport important, de, sub care există posibilitatea ca prețul nostru să nu treacă pentru euro-dolar. Acesta ar fi scenariul pentru o direcție descendentă. 
dacă trendul acesta s-ar continua. Un alt lucru la care m-am mai gândit a fost să urmăresc ce s-a întâmplat ziua aceasta. Ei bine, astăzi evoluția lui a fost de numai 59 de pips, iar înainte am avut o evoluție de vreo 66, dar o medie pe ultimele zile, după cum bine știți, eu folosesc acest indicator, o medie a fost de 92 de pips, iar săptămânile trecute, pe ultimele 20 de zile, cam 106 pips. Asta înseamnă că, teoretic, el ar avea, mai avea șanse să-și continue direcția asta ascendentă către nivelul nostru de take profit sau, bineînțeles, să se întoarcă, uh, în ce scuze, descendentă, să-și continue direcția descendentă către nivelul de take profit sau să se întoarcă uh, înapoi spre uh, nivelul de 1.2600 unde întâlnește odată acest nivel orizontal dar și această linie de trend, să-i spunem așa, pe un interval M15, M30. Perspectiva mea rămâne în continuare una descendentă, dar dacă ar fi să ne poziționăm și pentru o eventuală creștere, ar trebui să ținem cont tot de un interval M30 și probabil să folosim uh, o metodă de price action. La ce mă refer? Ar trebui să ne notăm în principal, care sunt maximele acestui trend, după care să vedem care este momentul în care le va depăși. Avem un maxim aici, avem încă unul aici și unul aici. Ei bine, am mai avea și mai sus, dar cel pe care ne interesează să-l urmărim, ar fi cel de la nivelul 1.25.72. În momentul în care acest nivel ar fi depășit, atunci ar fi primul semnal că um, această mică, mică, să spun așa, de câțiva pips, de 79 de pips, această mișcare descendentă ar putea fi inversată și prețul să ajungă din nou la 1.26. Până atunci nu am avea niciun motiv să intrăm într-o tranzacție long. Probabil dacă urmărim un grafic H1, dacă aici am fi avut o formațiune de tip uh, hammer, seamănă, dar totuși aș fi vrut ca acest corp să fie ceva mai mic pentru ca să am uh, o încredere mai mare în această formațiune de lumânare. Așadar, eu rămân în continuare bearish pentru euro-dolar. Un nivel la care aș intra, să spunem, lung ar fi 1.25.72 cu un potențial profit către 1.25.89. Deci la fel aș merge pe ceva destul de mic ca și variație, mai ales că astăzi New Yorkul este închis, deci nu avem o bursă, așadar lichiditatea ar putea să, să lipsească și de asemenea variația zilnică să fie ceva mai mică. Ei bine, o să lăsăm euro-dolarul în felul acesta, să vedem ce se întâmplă pe parcursul acestui webinar. O să trecem mai departe la trei setup pe care le-am pus, dar în, în, uh, haideți să le discutăm, pentru că vreau să le discutăm, după care să-mi spuneți dumneavoastră care ar fi feedback-ul dumneavoastră și ce, ce putem noi îmbunătăți sau ce doriți dumneavoastră mai mult de, de la noi. Ok, unul dintre setup de astăzi uh, este pe NZD cu ienul japonez. O situație destul de interesantă, aș spune eu. Ei bine, ce se întâmplă aici? Avem un trend ascendent. Se poate observa că avem minime și maxime în creștere. Am avut o primă corecție, așadar putem trasa o linie de trend pe care să o transpunem și să încercăm să găsim și canalul de trend pe care l-am găsit destul de ușor, arată destul de bine. Mai mult decât atât, am observat că în ultima perioadă NZDGPI a rămas într-o consolidare Variația lui fiind una destul de mică, cel puțin pentru ziua de astăzi, suntem pe un grafic H4. Dacă vom merge pe un grafic H1, se poate observa la fel că astăzi a avut o evoluție destul de, de slabă. 28 de pip, 29 de pip și nici ieri nu, nu a excelat undeva la 45 și acum câteva zile și anume în ziua de luni undeva la 67 de pip. 
Așadar, evoluțiile acestea mici, eu le consider o consolidare pentru prețul acestei perechi valutare, care ar putea duce la o evoluție ceva mai spectaculoasă în viitor. O evoluție spectaculoasă cum? E bine, în primul rând, eu m-am orientat către direcția descendentă datorită următoarelor semnale. Ținând cont că sunt la mijlocul acestui canal și s-a consolidat acolo, eu am dat câte două limite și anume cea de la 64.35, să spunem 64.30 și 63.85 sau 63.90. Să luăm așa, am luat nivelurile acestea puțin mai jos și puțin mai sus. Acelea sunt nivelurile de confirmare. Revenim. Avem o consolidare la mijlocul unui canal. Asta ar fi chiar un moment de indecizie pentru că ar putea să iasă în oricare dintre direcții. Atunci m-am ajutat de un element tehnic și anume un RSI de 28 de perioade pentru a observa care este tendința principală, ce semnal de slăbiciune ar avea trendul și așa mai departe. Și ce am descoperit? În primul rând, trendul nostru ascendent este confirmat și de un trend ascendent pe aceste RSI de 28. Puteți observa aceste minime în creștere, dar primul semnal de slăbiciune a fost maximul din zona aceasta, se poate observa și maximul în preț, Maximul pe RSI, care ajunge undeva în apropierea nivelului de 70, asta înseamnă o supracumpărare a dolarului neozelandez, ținând cont că suntem și pe 28 de perioade, o supracumpărare destul de mare, nivelurile acestea ar trebui ajustate în funcție de perioadele pe care le alegem la RSI. De exemplu, la un 28, în cazul nostru, un nivel de 65 ar fi un nivel optim de supracumpărare, iar un nivel de 25 ar fi, de 35, îmi cer scuze, ar fi un nivel optim de supravânzare. Ok, văd că a ajuns undeva supra Cumpărare, a făcut o corecție, corecția din preț, după care a revenit. E bine, în momentul în care a revenit și a făcut un nou maxim aici, pe grafic, oscilatorul nu a mai făcut un nou maxim. După cum puteți observa, deja s-a creat o primă divergență. E bine, ok, divergențele funcționează extraordinar de bine, dar când funcționează? Pentru că pot apărea una, două, trei și așa mai departe divergențe. Cum știu să le um, tranzacționez? Când? Cum? Și așa, în fel. Așa, și așa mai departe. Ei bine, folosind atât price action-ul, atât evoluția prețului, acțiunea prețului, cât și oscilatorul. Ei bine, pentru perspectiva descendentă, ar însemna ca oscilatorul să coboare sub acest suport, cum puteți observa, are două puncte de susținere, să coboare sub el, să ajungă la linia de trend, iar prețul să coboare sub nivelul de 63,90 cu un nivel de confirmare la 63,85. Atunci s-ar activa acest setup. Totuși, pentru că suntem într-un trend ascendent, ar trebui să luăm în considerare și o posibilă evoluție ascendentă și un breakout al uh, oscilatorului peste, uh, sau o ieșire din această divergență, să spunem așa. Asta ar însemna ca să depășească maximul, să creeze un nou maxim și atunci ne așteptăm la o perioadă de, de momentum, o perioadă în care piața să capete ceva, uh, o variație ceva mai mare. E bine, atunci m-am orientat către un nivel de confirmare la 64.35 cu un prim nivel de, de take profit. Eu m-am orientat din nou pentru aceste niveluri pe un interval ceva mai mare. Observați zona aceasta cu un prim minim. Ar fi primul nivel de take profit. Al doilea nivel sunt câteva minime ceva mai sus care ar putea fi un, o rezistență extraordinar de bună. Aici am avut și un triunghi descendent. Bun, cam asta a fost NZD-USD. Încă o dată mă aștept ca de la jumătatea acestui trend, prețul efectiv ar putea să o ia oricare dintre cele două direcții. Acum pare să fie cea ascendentă pe care a ales-o. După cum putem observa, s-a îndreptat către nivelul superior, dar indicatorul dă uh, o direcție descendentă datorită acei, acelei divergențe. Probabil că și pe AUDJPI, haideți să aruncăm o mică privire, și AUDJPI pare să, să, să se asemene, dacă ne uităm pe un interval mai mic, nu ar trebui decât să 
punem și un uh, indicator gen RSI. Ei bine, tot o divergență, ceva mai mică de data aceasta, nu foarte vizibilă, ele fiind undeva la același nivel, 65-65, din câte observ. Pe, uh, pe acel, da, bineînțeles, dacă mergem pe H1, atunci ar trebui să vedem o divergență mai mare între cele două maxime și cred că putem defini un pic și o formațiune de tip uh, rising wedge de data aceasta, care ar fi nivelul la care eu aș intra în tranzacție aici, ei bine, depășirea acestui suport local, depășirea acestui suport local 81-83. O să ne uităm imediat și pe AUDUSD. Deci, AUDUSD-GPI, cam, cam acesta ar fi seta, puținând cont tot de oscilatorul RSI și de acțiunea prețului. Depășirea minimului de aici ar confirma direcția descendentă, dată o dată de divergența pe RSI, după care și de acțiunea prețului care a format efectiv acest rising wedge. Dar de nou trebuie să fim atenți pentru că ar însemna să pariem oarecum împotriva trendului. La fel și aici, la fel și pe uh, NZD JPI. Uh, AUD JPI din nou ar merge, ar uh, favoriza tranzacțiile long dacă a reușit să treacă de, uh, această, de aceste maxime de aici. 82-20, o închidere peste ele, respectiv peste latura aceasta superioară de respingere. E, aceasta este o linie de respingere care ar putea funcționa destul de bine și trebuie să fim atenți. Un force breakout aici, peste aceasta ar însemna în continuare o, a, să zic așa, un alt semnal pentru direcție descendentă. Deci trebuie să avem grijă și la long și la, și la short pe AUD și pe I. A, ar fi interesant să, să intrăm într-o poziție long pentru că suntem în direcția trendului, dar trebuie să vedem cam până unde poate ajunge acest trend, până unde poate ajunge prețul și dacă este susținut și din punct de vedere fundamental, bineînțeles. Ok, cam asta ne zede AUDJPI. Haideți să vedem uh, AUDUSD pentru că am fost rugat să aruncăm o privire. AUDUSD-ul pe un interval daily arată ceva de genul acesta. Asta înseamnă că dacă trasăm un Fibonacci orientativ, o să vedem că suntem un sub un 61.8, atunci trebuie să mergem ceva mai jos să vedem cam pe unde ne aflăm. Ei bine, oscilatorul este în continuare pe creștere, iar lumânarea pe care o văd eu, a zilei de astăzi este una de indecizie, este un spinning top care el ar putea spune destul de multe lucruri dacă așteptăm închiderea acestei lumânări. La ce mă refer? Dacă lumânarea aceasta va închide în felul acesta, ne putem orienta pentru zilele următoare dacă va sparge limita lui superioară sau limita inferioară. Momentele de indecizie sunt bătălii între cumpărători și vânzători iar în momentul în care una dintre cele două limite de rezistență sau de suport dată de această lumânare ar fi spartă, atunci există probabilitatea mai mare ca direcția uh, imediat următoare să fie cea uh, a câștigătorilor. Dacă sparge rezistența, cumpărătorii vor fi câștigătorii, dacă sparge suportul, atunci vânzătorii au pus o presiune mai mare. Deci, din nou, dacă rămânem la intervalul daily, cam așa ar arăta. Dacă mergem pe un interval ceva mai mic și anume un H1, observăm că suntem într-un oarecare trend ascendent, după o corecție, probabil un zoom auto să ne ajute mai tare. Asta înseamnă că dacă o să trasăm o linie aici, aceasta ar fi linia noastră de trend, dar trebuie din nou să avem grijă cu această mișcare ascendentă, pentru că uh, acest oscilator RSI, anunță o divergență, chiar o divergență destul de frumoasă, un canal ascendent în acțiunea prețului, un canal descendent pe RSI. Deci, din nou, semnalele sunt unele negative date de oscilator, dar și de acțiunea prețului, la ce mă refer. Observați cum mișcările au început să devină anemice, impulsurile în direcție ascendentă sunt din ce în ce mai scurte și, de asemenea, nu am avut nicio corecție clară până cel puțin în ultima vreme. 
și ar trebui să fim atenți la o depășire a minimului de la 1.02.58. Atunci ar putea fi un moment prielnic de a specula pe o direcție descendentă cu un prim nivel, prim, cu o primă țintă undeva pe la 1.01.91 sau dacă prețul va continua această scădere, 1.01.50 ar fi un următor prag și un urma, o următoare țintă de profit pentru AUDUSD. Deci trebuie să avem grijă. Dacă intrăm long, să nu uităm că trendul este în continuare ascendent, dar ar putea fi destul de obosit. Iar dacă intrăm short, ar trebui să ținem cum de faptul că suntem împotriva trendului și trebuie să facem o administrare a poziției extraordinar de bună. Trebuie să avem o, o strategie de administrare a pozițiilor în funcție de instrument, în funcție de volatilitatea pieței, în funcție de money managementul pe care noi ne l-am stabilit de la început. Ok, cam asta și despre AUD uh, USD. GBP USD s-a mișcat foarte bine astăzi, uh, a atins o primă țintă de profit al unui trade set a pus undeva pe data de 2, dacă nu mă înșel, luni. Uh, sau ieri. Nu, a fost pus pe data de, de, de 2, da. nu, pe data de 3, chiar ieri a fost pus GBP USD, o am verificat acum. Deci, da, s-a mișcat destul de bine, o să ajungem imediat și la el, pentru că mai am câteva lucruri pe care aș vrea să vi le arăt. Și anume un alt trei setup, să vedem dacă s-a activat sau dacă încă mai poate fi uh, tranzacționat în uh, viitorul apropiat, ar fi aurul. Ei bine, aurul în continuare are o evoluție descendentă, dar uh, eu am considerat că dacă va închide sub această linie inferioară, atunci s-ar infirma setup-ul meu. Iar setup-ul se bazează pe acest trend ascendent, care dacă va depăși acest maxim, acest, acest nivel de, de rezistență de la 1620, atunci cred că el are un potențial de, de creștere destul de mare undeva către 1646. Și dacă ne uităm... Pe un interval daily vom observa că suntem și într-un triunghi simetric care, cu adevărat, dacă va fi spart în direcția ascendentă, ar avea o șansă extraordinar de mare să ajungă la 1645. Totuși, mi-am luat o măsură de siguranță și dacă va închide sub, acest, sub această latură inferioară sau dacă va ajunge undeva către 1600, atunci e clar direcția ar fi una descendentă. Dar pentru... Această direcție am zis să mă acopăr pe argint. Argintul care și el este undeva într-o zonă de, de rezistență dată de o linie de trend destul de importantă, după cum puteți observa, are una, două, trei atingere, asta ar fi a patra atingere. Și dacă trecem și pe un interval H1, vom observa că are și o linie de trend ascendentă care a fost spartă. Asta înseamnă că aici s-a consolidat cu un nivel de confirmare de la 27.99, adică sub 28, observați că minimul este undeva la 28.02, așadar sub acest minim s-ar activa trade setup-ul nostru cu țintele de profit și un stop loss undeva mai sus. Deci dacă direcția va fi una ascendentă în cazul acestor mărfuri, și anume aur și argint, atunci s-ar activa uh, cel mai sigur aurul, iar o ieșire din acel triunghi simetric ar putea duce la o evoluție spectaculoasă în direcția ascendentă, plus că am uitat să vă, să vă arăt că pe un interval daily el se află și sub o linie, o medie mobilă de 200. Haideți să o fac ceva mai grosuță. Sub o medie mobilă de 200 care, dacă va fi spartă, atunci... Uh, Cred că ar avea șanse să ajungă, după cum am spus, către 1645-1646. Revenind la argint, dacă direcția va fi totuși una descendentă, atunci se va activa acest setup pe argint. Stop loss-urile sunt destul de apropiate. Volumele pe care le-am folosit nu au fost unele foarte mari, chiar pe argint a fost 0,1, pe aur 0,3, în, într-un mod în care să ne permită să folosim și un money management cât se poate de corect. Acele setup-uri au fost gândite uh, pentru un cont de 50 de mii inițial, pentru că vrem să avem așa un standard, dar bineînțeles, în funcție de balanța fiecarei persoane, poate fi ajustat volumul. 
și cu un money management cu risc de până în 5% maxim, dar noi ne-am gătit undeva la 3% anume să riscăm maxim 2000 de ron pe o tranzacție. Așadar, stop loss-ul este în strictă coordonare cu volumul. Deci nu o să fie în setup-urile noastre o pierdere mai mare de 2000 de ron și probabil nici nu o să ajungem la, la astfel de, de pierderi. Ok, silver, argint și neozerlandez cu ienul japonez. Acestea au fost setup-urile puse pe site astăzi. Vreau să vă întreb, aș vrea să fac o mică paranteză acum și să-mi spuneți care ar fi părerea dumneavoastră sinceră legată de aceste setup-uri, dacă doriți mai multe AT-uri, dacă doriți mai multe trade setup-uri, dacă doriți altfel de analize, ce v-ar interesa ca să putem pune și să putem veni în sprijinul dumneavoastră prin aceste postări pe site. Toate materialele, toate materialele pe care noi vrem să, să vi le oferim vin într-un scop educativ, după cum bine știți, pentru unele aveți acces doar dumneavoastră ca și clienți reali și pentru altele sunt disponibile pentru toată lumea. Un trade setup pe petrol au fost și vor mai fi. Chiar sunt curios, ați urmărit sau ați intrat vreodată în tranzacție bazându-vă pe un astfel de trade setup? O să publicăm imediat, de fapt pe la sfârșitul lunii iulie o să publicăm rezultatul tuturor setup-urilor făcute din martie până, după cum am spus, sfârșitul lunii iulie. Și o să vedeți cam care au fost rezultatele, ce s-ar fi întâmplat, dacă măcar vă orientați din acele trade setup-uri. Per total, înțeleg că sunt binevenite, că vă, vă folosesc și am mai înțeles că nu merge una fără cealaltă, adică trei setup fără o analiză tehnică și mi se pare absolut normal. Deci, per total, cred că este destul de ok și că venim în sprijinul dumneavoastră cu aceste, cu aceste produse. Bun, haideți să mergem mai departe. Da, o să avem și statistici, cu siguranță o să vedeți statistici, vor fi uh, câte, uh, probabil vom ajunge undeva la 100-100 și ceva de, de trade setup-uri și o să vedeți care au fost evoluția noastră pe tot parcursul acestor 5 luni. Perfect, o să vă oferim tot ce... Tot ce vom face noi ca și statistici, o să vedeți grafice, o să vedeți rezultate atât în PIP și cât și în profitul pe care l-ați fi putut face. Ok, GBP-USD, să trecem, să trecem și pe GBP-USD. GBP-USD știu că s-a mișcat foarte frumos, a avut un triunghi simetric la începutul sesiunii de tranzacționare, la începutul zilei mă refer, care a fost parte în direcție descendentă. Ei bine... Cam acesta ar fi graficul GBP-USD, avem două limite, o să dau zoom și mai mult ca să vedeți de ce am acele dungi galbene. Sunt două limite superioare și inferioare pentru această mișcare laterală. Ei bine, într-un material postat de mine cu ceva vreme am spus că lira cu dolarul american respectă mai mult zone de suport și rezistență decât niveluri efective de suport sau rezistență. Ok, și mai departe ce s-a întâmplat astăzi pe liră cu dolarul american. Am spus de acest triunghi simetric, chiar aveam un trade setup în direcție descendentă cu o intrare undeva la nivelul acesta. A atins primul nivel de take profit, după care uh, s-a întors și a închis într-un uh, stop loss. O să publicăm și metodologia, cum o, să, cum o să avem rezultatele acestor trei setup-uri. O să aveți cam tot ce se poate despre ele la sfârșitul acestei luni. Ok. Acum, ce se întâmplă cu uh, lira cu dolarul american? Evoluția a fost una descendentă clară, numai că acum, cel puțin, uh, da, este și un head and shoulders aici, chiar l-a postat de astăzi și el cred că și-a atins ținta, dacă nu mă înșel. Dacă ar fi să luăm o înălțimea 
aceste formațiuni, chiar undeva în zona aceasta trebuie să aibă ținta, el și-a atins-o. Ideea de tranzacționat în momentul acesta e greu de spus, pentru că el deja și-a atins un număr de pip și haideți să vedem, astăzi a evoluat undeva la 94. Iar evoluția lui, să zic așa, medie este undeva la 82 de pips. Ăsta este un lucru care ar trebui să ne pună pe, pe gânduri dacă vrem să tranzacționăm în continuare în direcția descendentă. Pentru că deja a depășit, nu cu foarte mult limita, știm foarte bine că el poate face mult mai mult decât atât, dar oare condițiile de piață ne ajută să uh, avem un trade bun în direcția aceasta descendentă? Trebuie să punem în balația aceste lucruri. Eu, sincer, aș rămâne un pic în afara uh, tranzacționării pe liră cu dolarul american. Aș aștepta să văd ce se întâmplă uh, mâine, pentru că mâine va deschide și piața din New York. Uh, o să vedeți în a doua parte a zilei. Dar până atunci trebuie să vedem dacă va corecta, dacă o să formeze ceva. Observ că avem o primă linie de trend, după care putem uh, contura și o a doua linie de trend. Dacă va sparge și a doua linie de trend, sunt curios până unde se va duce și ce se va întâmpla. Acesta este un fan principal, este o metodă veche de a trage liniile de trend și în momentul în care ar depăși și o a treia linie de trend, ar însemna că această mișcare, să spunem, corectivă ar lua sfârșit și direcția ar fi una descendentă. Pe termen ceva mai scurt, ar trebui să ne uităm din nou pe H1, observăm o formațiune de tip hammer aici, important e dacă avem vreun nivel de susținere pentru acel hammer și ar trebui să urmărim Fibonacci, 50% ar fi nivelul nostru, pentru că nu a reușit să închidă sub el, dar din nou trebuie să, să fim atenți dacă lira poate să aprecieze față de, față de dolarul american și până unde. Deci dacă această lumânare ar închide hammer, atunci cred că există o posibilitate să intrăm long uh, cu destul de mare atenție până spre o dată, zice, un nivel important ar fi 1.56.55 iar mai sus 1.56, să spunem 1.57 iar stop loss automat ar trebui să fie sub acest hammer, dar mai este cam jumătate de oră din webinarul nostru și jumătate de oră din această sesiune de tranzacționare și din acest interval de timp, așa că mai avem un pic de așteptat înainte să luăm o decizie. Cred că are șanse cel puțin să, să corecteze acum lira cu dolarul american pe, pe restul acestei perioade de tranzacționare, după cum am spus, în cont și de faptul că America este închisă. 4 iulie. Ok. Atât și cu GBP USD. Mai aveam un lucru interesant pe liră cu ienul japonez. Aceeași, pare că ne uităm la un același grafic. Seamănă destul de tare. De ce? Avem o primă linie de trend care a fost spartă, retestată și acum din nou o respingere de aici. Ei bine, ce îmi place mie foarte tare la acesta, o să șterg acel nivel de rezistență ar fi consolidarea din momentul actual. Există două posibilități. Luăm în calcul sau nu luăm această umbră, dar eu personal cred că ar fi bine să, să o luăm în calcul, ca nu cumva să ne trezim cu un false breakout care să ne, ne pună într-o situație ceva mai neplăcută. Așadar, acesta ar fi, aceasta ar fi consolidarea noastră, între, o să trec și nivelurile imediat, între 125, 48 și 124, 24. Ei bine, cum aș tranzacționa din nou, eu consider că pentru mine cel mai bine funcționează un breakout din această mișcare laterală, un breakout peste 125, 48 sau sub 124, 24. Eu urmăresc de foarte multe ori piața să văd când obosește. Când faci o mișcare laterală de genul acesta, ori este o indecizie destul de mare în piață, iar investitorii nu știu în ce direcție să aleagă sau nu au niciun motiv pentru a alege o direcție, 
sau în momentul în care piața își trage un pic suflu pentru a-și continua direcția. De aceea, aceste formațiuni gen triunghi simetric, dreptunghi, aș spune chiar în ultima vreme și rising wage sau falling wage, aceste formațiuni de consolidare ne pot aduce destul de, de des surprize, așa că trebuie să fim atenți. Trebuie să ne orientăm atât la acțiunea prețului, dar și la ce se întâmplă pe un indicator. Eu folosesc oscilatorul pentru că asta este un oscilator pe care îl putem folosi. Mai sunt foarte mult. Și stocasticul ne dă o idee despre ceea ce se întâmplă și dacă trendul este obosit, nu este obosit, dacă are forță să continue și așa mai departe. Și cred că este bine să ne orientăm și la un astfel de indicator dacă nu suntem singuri de, de ceva, dacă acțiunea prețului nu ne indică ceva anume, atunci ne putem confrunta și cu un oscilator sau întotdeauna putem să discutăm cu analiștii de la XTB. Ok. Uh, din nou, aș tranzacționa lira cu ienul japonez în afara celor două limite. Ceva mai sus avem o zonă de rezistență dată de 125.75 ceea ce mă face să cred că o ieșire din acest range ar trebui să fie un impuls destul de puternic pentru a reuși să spargă ambele niveluri. Rămâne să, să vedem ce se va întâmpla mai departe. Eu vă mai aștept cu propuneri pe instrumente peste care doriți să ne uităm. O să use de japi și petrol. Ok, dacă tot suntem la uh, profilul cu uh, peric valutare, de să aruncăm o privire pe USD cu ienul japonez, uh, eu îl urmăresc în fiecare zi, uh, mi se pare interesant și observ lucrurile în felul următor. Ei bine, putem să trasăm o linie de trend, o linie de trend care, dacă o ducem paralel, o să treacă și prin maxime. Asta înseamnă că avem un canal ascendent, dar, din nou, o consolidare. De data aceasta ar fi ceva mai interesant de urmărit direcția ascendentă, pentru că ne aflăm undeva uh, în apropierea liniei de trend. După cum putem observa, avem minime scădere, high, lower, high, lower, 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 low, după care... Un prim breakout, uh, avem un nou higher high și un nou higher low. Ei bine, cele două maxim și minim sunt destul de importante pentru că ele au fost acum uh, semnalul. Ne trebuie o altă confirmare pentru că am pierdut ce de aici, o tranzacție din zona aceasta. Am pierdut-o, atunci trebuie să avem o nouă confirmare. Dar acea confirmare ar fi depășirea nivelului 79-96 pentru dolarul american cu ienul japonez. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, atunci probabilitatea ca acesta să fie un nou impuls crește, iar direcția ascendentă este cea în care, pe care ar trebui să, să intrăm și anume un long, un long peste acest 79-96 sau dacă doriți ceva mai sigur, peste nivelul de 80, care poate fi un nivel psihologic destul de important la care dolarul să, la care această pereche valutară să reacționeze. Așadar, haideți să punem și noi, dacă tot suntem la live trading, de ce nu un pending? Am spus 801 buy stop. O să lăsăm cu cu 10. Important e că cu acest buy stop nu am rezolvat în tocmai lucrurile. Pentru că trebuie să stabilim și un nivel de stop loss și un nivel de take profit. Să spunem că pentru take profit ar fi uh, 80-57, acest maxim de aici. Dar pentru uh, stop loss, nivel pentru sell, să căutăm un nivel pentru sell, imediat o să ne uităm și pentru un nivel de sell. Dar din nou, uh, nivelul de take profit am zis că ar fi undeva în preajma 80-58, dar... Unde credeți dumneavoastră că ar trebui să punem un nivel de stop loss? Sunt curios cum, cum ați vedea un astfel de setup pentru direcția ascendentă cu nivelul de intrare la 80.01 și cu un nivel de take profit la 80.58, care ar fi nivelul dumneavoastră de stop loss. 
Asta poate să-mi răspundă cineva repede, 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 sub ultimul minim. Și anume aici, nu? 79,50. 79,50 ar însemna cam 49 de pip și 50 cu încă 50. Un risc de 1 la 1 este ok. 79,127 este destul de departe. Ar însemna să fie sub minimul acesta. Și atunci risc reward nu cred că ar fi unul care să ne, ne ajute în situația respectivă. Trebuie să căutăm un minim care să fie ok din punct de vedere tehnic. De fapt să căutăm un nivel de suport care să fie ok din punct de vedere tehnic, dar care să nu ne influențeze și money managementul. Așadar, cred că sub minimul acesta de la 79, 55, 54 ar fi ok. Ar însemna 45 cu încă 50 de pip și 1 la 1. Nu este în tocmai ca la carte, dar din nou suntem în trading și trebuie să ajustăm de fiecare dată acele teorii, să zic așa. Bun. Uh, pentru direcția descendentă, pentru că este din nou important, aici trebuie să avem ceva mai multe lucruri în, uh, în vedere. Dacă ar fi să continuăm pe partea de uh, price action, atunci ar trebui să urmărim depășirea minimului 79,127. Uh, acela ar fi un semnal că trendul ar putea deveni unul descendent. De asemenea, o închidere, o închidere destul de, să zic așa, serioasă sub linia de trend, din nou ar putea confirma direcția descendentă. Asta în funcție de cum vrem să tranzacționăm, în funcție de ce ne oferă un stop loss mai bun, în funcție de ce ne oferă și o țintă de profit ceva mai îndepărtată și cu o probabilitate destul de mare să o atingă, trebuie să vedem care ar fi cea mai bună soluție, care ar fi cea mai bună strategie. Pentru că, din nou, strategiile uh, ne ajută să ne dăm seama uh, cum tranzacționăm. Eu pot să spun că aș tranzacționa dacă îmi depășește linia de tren, închide sub ea. Ei bine, dacă nu închide sub ea, atunci probabil este un false breakout. Așadar, după cum spuneam, eu aș urmări perspectiva ascendentă, pentru că suntem în trendul ascendent, dar să, trebuie să luăm în calcul și o perspectivă descendentă care înseamnă o închidere sub linia de trend sau din punct de vedere al price action-ului o depășire a minimului de la 7927. Cineva ne-a șoptit că euro USD devine interesant. A devenit interesant tocmai pentru că ne-a activat acel nivel de confirmare. S-a dus ceva mai jos. Rămâne să vedem dacă ne atinge și take profit până la sfârșitul acestei sesiuni. Dacă nu, o să lăsăm ceva de genul uh, 70, 17 pip și este deschis cu un volum de 0,1. Asta înseamnă undeva la un pip. Deci nu sunt 17, este un pip având uh, 50 male, ultimul este pipet și nu, nu luăm în seamă. Dar îl lăsăm să vedem ce se întâmplă. E bine că l-a activat. Asta înseamnă că nu am fost păcăliți de acest uh, semi-hammer, să zicem așa, să intrăm în direcție ascendentă. Din nou, trebuie să avem mare, mare grijă la cum interpretăm numânările și dacă, dacă ele ne oferă cel mai bun semnal de tranzacționare. De ce? Pentru că inițial am fi tentat să fi, să fi fost păcăliți de acea numânare, tocmai pentru că era pe nivelul de 50, era undeva într-o zonă interesantă, era și această linie inferioară care ar fi ținut, dar, dar din nou, tot ce se întâmplase înainte nu era pentru direcția ascendentă, ci mai mult pentru direcția descendentă. De aceea am rămas într-o poziție de short cu un, cu un nivel de sell stop sub acel minim. Haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Am ajuns undeva pe la jumătate dintre nivelul de intrare și prima țintă de profit. Așa că spuneam despre petrol. Haideți să trecem și la petrol să vedem ce se întâmplă acolo. Argentul ne-a deschis direct pe argent, se pare că el vrea să ia în jos, dar ținta noastră este petrolul. Ei bine, petrolul a trebuit să luăm și pe el de la uh, un interval daily. Ce s-a întâmplat aici? Prima reacție am avut-o la 38.2, eu aici folosesc un Fibonacci fan, un Fibonacci fan care mă ajută în foarte multe situații, mai ales pe intervalele ceva mai mari de timp și anume H4, daily, weekly și pentru trendurile acestea ceva mai de o durată ceva mai lungă. 
De asemenea, am mai, am mai urmărit și o linie mobilă de 21, pe care, sincer, n-aș vrea să o folosesc acum. O să rămân la ce înseamnă Fibonacci Fan, respingerea de aici și Price Action. Așadar, dacă o să trecem înapoi pe un interval H1, trebuie să urmărim trendul acesta ascendent și ce ne spune el. Ei bine, avem și minime și maxime în creștere. Maxim, minim, maxim, minim, maxim, minim, un nou maxim și un nou minim. Ei bine, minimul ăsta nu prea ne ajută pe noi. Nu prea ne ajută pentru că piața nu a încercat să facă un nou maxim, nu este un punct de referință foarte, foarte bun și atunci ar trebui să ne folosim efectiv de ceea ce înseamnă acel minim și de ce ne arată el. Consider că el este un nivel de suport care dacă ar fi depășit împreună cu nivelul de 99, probabil 90, acum avem trasat pe grafic 99.04, 90, ba da, 99.04 avem trasat, nivelul de 90 fix. Poate fi un nivel psihologic interesant. Ei bine, sub el, cred că am avea șanse să ajungem ceva mai jos. Sunt câteva niveluri de suport intermediare, dar ținând cont că pe intervalul daily direcția este una descendentă a trendului, ar trebui să, să luăm în seamă că sub acest 99, după cum puteți observa, nivel foarte important în trecut, prețul uh, ar putea fi motivat să-și continue direcția descendentă, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți la cum ne administrăm poziția, pentru că din punct de vedere fundamental, petrolul poate deveni destul de instabil, ținând cont de ce se întâmplă în Iran, ținând cont de speculațiile legate de uh, un posibil stimul monetar din partea uh, băncii centrale din uh, Europa, dar mai ales din partea Fedului și așa mai departe. Deci contextul poate deveni unul foarte instabil, dar dacă rămâne în strict la ce înseamnă tehnic, Cred că ar trebui să urmărim pentru direcția descendentă odată o închidere sub 99.00, iar pentru direcția ascendentă depinde de ce fel de trader suntem. Dacă vrem o poziție de pe o durată ceva mai lungă, ar trebui să așteptăm o închidere peste maximul de la 101.52. Dacă totuși vrem să speculăm și să luăm niște profituri și până acolo, atunci ar trebui să mergem pe un interval M15, și în situația actuală ar trebui să vedem o depășire a nivelului de 100,47. Dacă nu o să fie depășit acest nivel, atunci nu s-ar activa efectiv acea strategie de price action, swing price action, cum îi spun eu în momentul de față, despre care am tot vorbit pe parcursul anului acesta, dar și anului trecut. Așadar, avem semnale pentru ambele direcții. Trendul este unul ascendent, deci putem să ne orientăm către bai dacă depășește maximul de la 100,45 sau pentru o poziție short dacă ne depășește minimul de la 99,22 și mai ales dacă depășește și închide, asta e foarte important, și închide sub 99,00. Cam asta e perspectiva pentru petrol. Deci trebuie să avem grijă. Ce facem mai departe? Uh, Haideți să mai aruncăm repede ochii pe ce înseamnă EURUSD. Au aprit la un pipet de nivelul nostru de take profit. Asta înseamnă că ne putem pune și noi uh, un trailing stop cu, să spunem, 15 pips. Să ne ducă stop loss-ul pe 0. Putem să îl... Uh, scoatem dacă dorim și să lăsăm să atingă în continuare stop, uh, take profit-ul. Uh, take profit-ul a fost stabilit odată că, pentru că este un nivel 61.8 din toată această mișcare ascendentă, dar dacă ieșim de acolo, o să scot ce am pe grafic, o să putem observa că este de asemenea și un nivel de suport în zona aceasta. Uitați ce s-a întâmplat aici, chiar o să Uitați ce s-a întâmplat aici, aici și așa mai departe. Uh, vă dați seama că o întrebare de genul dacă mâine aș putea să intru în long uh, este întâlnită de, destul de des și eu mi-am mi uh, pus-o de foarte multe ori, dar trebuie să văd ce se întâmplă cu piața în primul rând astăzi. Ca să știu dacă mâine pot să intru în long sau nu, trebuie să văd unde a ajuns piața astăzi unde ar putea să mai ajungă sau unde se află, cred că cel mai corect ar fi, unde se află 
mâine dimineață. Mâine dimineață, înainte de deschiderea bursei din Germania și bursei din Londra, ar trebui să aruncăm o privire peste această piață, euro-dolar, și să vedem dacă ne oferă posibilitatea, dacă ne oferă semnalele uh, pentru o intrare long. Ei bine, aș putea spune că o supravânzare aici ar fi excelentă pe un RSI de 21. Sincer, nu mai știu exact toate analizele care au fost postate. Eu astăzi m-am axat foarte mult pe uh, trade setup-uri și pe, știu sigur că pe liră cu dolarul american setup-ul de ieri era pe scădere, uh, tocmai datorită faptului că toate semnalele de acolo erau bearish, erau uh, date atât de oscilator cât și de price action, o evoluție laterală și așa mai departe. O altfel de analiză sau cam așa ceva. A, ah, da, 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 pe dolar cu euro. A fost o analiză acum ceva vreme postată de mine. Uh, da, uh, era uh, imediat... Uh, da, era ceva de numirea, o altfel de analiză și perspectiva era beriș pentru dolar din uh, aceste puncte de vedere tehnice, mă refer. Acesta era mă orientam pe un grafic daily și weekly și cam asta, cam asta arăta el. Aici arăta inițial o formațiune de tip flag care a fost confirmată, retestată și acum uh, se pare că perspectiva e în continuare una descendentă. Da, mâine se vor întâmpla lucruri interesante și odată ar fi acesta cu ECB în Grecia și cu ce se întâmplă cu rata de dobândă pentru zona euro. Mâine vom avea lucruri extraordinare venite din partea fundamentală, dar trebuie să fim atenți. Din nou, în funcție de strategiile pe care noi le avem, trebuie să așteptăm publicarea datelor sau putem să intrăm înainte dacă avem o sursă sigură, dar eu nu aș recomanda așa ceva. Uh, Haideți să lăsăm eurodolarul să-și vadă de treaba lui. Perspectiva era tehnic una descendentă atât pe un grafic weekly cât și daily. Acum pare că și cel de pe intervalul H1 uh, a fost ok. Ne trebuia, chiar sunt curios, uh, low-ul este la 1.25-21.7, iar noi avem... Uh, avem nivelul de take profit la 1.25.20, asta însemna că ne mai trebuia foarte, foarte, foarte puțin ca să ne atingă acest take profit. Haideți să mergem mai departe. Mai am un singur lucru pe care aș vrea să-l discut. Astăzi nu am reușit să-l postez pe site pentru că vreau să văd cum evoluează în continuare și mă refer la uh, JAP225, la Nikkei. El se află într-un trend ascendent, un trend ascendent pe care mai putem trasa o linie de trend ascendent pe ultimul impuls și de asemenea aș vrea să ne uităm la RSI să vedem ce se întâmplă. Din nou, trend ascendent pe grafic, trend ascendent pe RSI, trendul este confirmat, dar ultima parte a evoluției, observăm noi maxime, dar pe RSI nu mai există așa ceva o formațiune de tip double top cu o, cu o bază pe un nivel de suport. Asta înseamnă că o depășire a acestei linii de trend ascendent pentru acest impuls, împreună cu un breakout sub acest nivel de, să spunem, pe RSI, un RSI de 28, 62, 50, ar confirma direcția descendentă și o posibilă corecție, să zic așa, o mișcare corectivă, pentru uh, Nikkei. Prima țintă de profit, bineînțeles, ar trebui să ne orientăm către un uh, nivel de suport și ar fi 8870, iar uh, un, uh, o țintă, uh, de fapt, un nivel de stop loss ar trebui să fie uh, 9135. Acum, în funcție și de unde alegem să intrăm în tranzacție, contează extraordinar de mult dacă aceste niveluri uh, rămân în money managementul nostru. 
1, 25, 21, 3, 21, 2 pentru euro dolar și ne-a închis în profit uh, această tranzacție. A atins TP. Asta înseamnă că uh, am avut o intuiție bună și o analiză și o strategie de intrare în tranzacție care și-a meritat. Probabil că euro dolarul ar putea să își mai continue direcția descendentă uh, pentru astăzi. Uh, este cât se poate de posibil. Dar din nou, în momentul în care tranzacționăm, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine care este potențialul pieței și să nu încercăm să câștigăm mai mult decât, de fapt, să nu ne întindem mai mult decât ne este plapma. Zic că pentru un trade de mai puțin de o oră este extraordinar, direcția a fost una foarte bună, priscu, cât se poate de ok pentru ce înseamnă trader. Așadar... O sesiune reușită, un webinar reușit. Vă mulțumesc foarte mult că, că ați fost alături de mine. Vă aștept și la celelalte webinarii. Pentru cei care sunteți din București, mâine vă așteptăm la primul workshop. O să fie acolo prezentat un nou proiect, XTB Academy se numește. Sper să vă placă, așteptăm feedback-urile dumneavoastră. Și din nou, și eu aștept în continuare, pentru că de fiecare dată vă spun, aștept feedback-uri pe adresa mea de mail, răzvan.mihaiarondistb.ro Să-mi spuneți ce este ok. Da, la sediul nostru va fi workshop-ul mâine în Bulevardul Eroilor numărul 18, de la orele 18. Așadar, din nou, vă aștept cu feedback-uri pe răzvan.mihaiarondixeb.ro Aștept să mă criticați, aștept să propuneți diverse lucruri pe care să le facem atât în webinarul de live trading cât și în alte webinarii. Și, din nou, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și vă doresc o seară plăcută în continuare. Și o săptămână plăcută!